உலக தமிழர்கள் அனைவர்களுக்கும் மற்றும் மெக்கானிக்கலை விரும்பக்கூடிய அனைத்து நல்லூலங்களுக்கும் இந்த மெட்ராஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஸ்டியூட்டின் வாழ்த்துக்களும் மற்றும் பாராட்டுகளும் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எமஹா எப்சைடுடைய இன்ஜின் போர் ஹெட்டு போரை கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னலாம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று போட்ட பார்ட்டு வந்து பார்த்து பார்க்காதவங்களுக்கு இது புரியாது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நேற்று போட்ட பார்ட்டில் டேங்கு ஷீல்டெலாம் எப்படி கழட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தோம் இப்போ நம்ம அதை பார்த்துட்டோம் இப்போ ரெண்டாவது நம்ம என்ன என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்ஜின் ஆயில் ட்ரை பண்ணுறோம் டேங்கை கழட்டிட்டோம் அடுத்தது நம்ம கிளச்சு கேஸை கழட்ட போகிறோம் ஹெட்டு போரை கழட்ட போகிறோம் அதற்கு வந்து முதல்ல இன்ஜின் ஆயில் ட்ரை பண்ணும் இன்ஜின் ஆயில் பொறுத்த வரைக்கும் அடியில் வரக்கூடிய அந்த போல்டை வந்து லூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் இன்ஜின் ஆயிலுடைய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ நார்மலாக வந்து இந்த மாதிரி பாகத்தை வந்து எல்லாராலையும் கழட்ட முடியுமான்னு கேட்டால் முடியும் பட் ஆனால் ரொம்ப பொறுமையும் நிதானமாகவும் பண்ணணும் மெக்கானிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிளாக் வாய்ஸ் ஆன்டி கிளாக் வாய்ஸ் கழட்டுறது கழட்டுற மாதிரி மாட்டுறது அதை பொறுமையாக நிதானமாக அந்த பாகத்துடைய பேரை மட்டும் அந்த பார்ட்ஸுடைய நேமை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு எதை கழட்டுறீங்களோ அதை ரொம்ப நிதானமாக கழட்டி மாட்டினாலே போதும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஜினில் ட்ரை பண்ணுறோம் அதை ட்ரை ஆகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே நம்ம அதில் வரக்கூடிய சைடு பீஸ் சைடு பாக்ஸஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கழட்டி எடுக்கிறோம் இதெல்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஹெட்டையும் போரையும் கழட்ட போகிறோம் அப்படின்னா ஹெட்டை கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கேட்டலிக் ஃபில்டரை வந்து கழட்டி விடணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின்லேருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட் ப்ரீத்தை வந்து கேட்டலிக் ஃபில்டர் மூலிமா நம்ம ஏர் ஃபில்டர் வழியாக ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் இந்த கேட்டலிக் ஃபில்டருடைய மிக முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக டேப்பிட் டோர் இந்த டேப்பிட் டோர்ன்றது நம் ஃபோர் ஸ்டோ கூடிய காம்பவுண்ட் தெரியும் உங்களுக்கு சக்ஷன் இன்டெக் கம்ப்ரஷன் பவர் அண்ட் எக்ஸாஸ் இது நாளுக்குமே டைமிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனால தான் நம்ம டைமிங் செயின் இன்ஜின் செயின் செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் செயின் அண்ட் டைமிங் செயின் சொல்லும் இப்போ இதில் நிசில வண்டிகளில் வந்து ஆயில் பம்புக்கும் செயின் வரும் ரெண்டே செயின் தான் டைமிங் செயினும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீல் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் செயின் இப்போ இந்த டைமிங் செயின்ன்றது டைமிங்கை குறிப்பிட்டு தான் வைக்கிறது உதாரணத்துக்கு ரேக்கராம் கேம் ஷாஃப்ட் இதை வந்து நம்ம உள்ள ஃபுல்லாக அலைன்மெண்ட் பண்ணுறதா தான் நம்ம டேப்பிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டேப்பிட் டோர்ன்றது அதை வந்து பாகமாக மூடி இருக்கிறது அந்த டேப்பிட் டோர் இப்போ ஆயில் வந்து நமக்கு ரிலீஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்றது காமெடியும் ஆயில் தெரிக்கும் போது நம்ம வெளியே வரக்கூடாதுன்றது காமெடி தான் நம்ம தேவைப்படுமோ அந்த டேப்பிட்டை இந்த ரேக்கராமை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி தான் நம்ம அந்த டேப்பிட் டோரை யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த டேப்பிட் டோர் சுற்றி ஒரு சில வண்டிகளில் பீடிங் இருக்கும் ஒரு சில வண்டியில் வெறும் அனபான் மட்டும் போட்டிருக்கும் இப்போ இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீடிங் இருக்கும் இப்போ நம்ம ரொம்ப பொறுமையாக சுற்றி வரக்கூடிய போல்டை கழட்டும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக அந்த டேப்பிட் டோரை கழட்ட முடியும் இப்போ நம்ம டேப்பிட் டோரை கழட்டுறோம் அதற்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சைலன்சரையும் கழட்டி எடுப்போம் சைலன்சரை கழட்டினா மட்டும் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக போர்லேருந்து வரக்கூடிய ஹெட்லேருந்து இருக்க வரக்கூடிய பாகங்கள் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் எளிமையாகவும் ரொம்ப ரொம்ப வெளியே வரும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேப்பிட் டோரை ரொம்ப அழகாக கழட்டுறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் இப்போ இந்த நம்ம டேப்பிட் டோர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டைமிங்கிறது டிடிசி பிடிசி டாப் டெட் சென்டர் பாட்டம் டெட் சென்டர் இதை பார்த்து தான் வைக்கணும் பல நபர்கள் வந்து நம்மகிட்ட கமெண்டாகவே கேட்டிருந்தாங்க எப்படி நம்ம டைமிங் வைக்கிறது டைமிங் நம்மளால் வைக்க முடியும் அப்படின்னு தாராளமாக எல்லாராலையும் வைக்க முடியும் பிஸ்டனுடைய டாப் கரெக்டாக வரும்போது சிம்பிள் தேரி தான் உங்களுக்கு ஃபியூலும் ஏரும் மிக்சர் ஆகி உள்ளே வரும்போது சரியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் டிடிசிலேருந்து பிடிசிக்கு வரணும் அடுத்தது செகண்ட் ஸ்ட்ரோக்கு கம்பரிசன் ஸ்ட்ரோக் ஆகும்போது பிடிசிலேருந்து டிடிசிக்கு வரணும் மூணாவது ஸ்ட்ரோக்கு பவர் ஸ்ட்ரோக் ஆகும்போது டாப் டெட் சென்டர்லேருந்து பாட்டம் டெட் சென்டருக்கு வரணும் நாலாவது ஸ்டோடு எக்ஸாஸ்ட் வரும்போது திருப்பியும் பிடிசியில் இருக்குது டிடிசிக்கு வரணும் இவ்வளோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் உடைய கண்டென்ட் இப்போ அது நார்மலாக டைமிங் எப்படி வைப்போன்றதை நீங்கள் டைமிங் செயின் மாட்டும்போது நம்ம உங்களுக்கு இன்னும் விளக்கமாக சொல்லலாம் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேட்டலிக் ஃபில்டர் மூலியமாக அதுலேருந்து எடுத்து டேப்பிட் டோரையும் நம்ம கழட்டிட்டோம் இதை பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம வந்து சைலன்சரில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வண்டி சைலன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே கொஞ்சம் கஷ்டம் நார்மலாக மற்ற வண்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டில் வரக்கூடிய ரெண்டு போல்டை கட்டினா மட்டுமே போதும் பேக்கில் வரக்கூடிய ஒரே ஒரு போல்டு வரும் பட் இதில் என்னென்னா நடுவில் வரக்கூடிய மஃப்ளர் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம சைலன்சர்ன்றது வெளியே வரக்கூடிய சத்தத்தை வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்குறது தான் சைலன்சர் இதில்
ஸோ இது போடுற வீடியோவை நீங்கள் அதிகமாக பார்க்கணும் அப்படின்னா எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோ தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி Midras Mechanic Institute